పండగ సీజన్ వచ్చేసిందే ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ డే వెల్దామా ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు నమస్కారం తెలంగాణలో ఓ మంచి జానపద గాయకునిగా గుర్తింపు తెచ్చుకొని ఎన్నో జానపద గేయాలని ఆలపించి ఎంతోమంది హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకొని అదేవిధంగా మన రంగస్థానం చిత్రం ద్వారా సినీ రంగానికి పరిచయమైన ఓ మంచి గాయకులు వారు రేలా కుమార్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ బాగున్నారా ఓకే మీ గురించి మా ప్రేక్షకులకి మీ పరిచయం ఒక నాలుగు మాటలు మీ పేరు మీ కుటుంబ నేపథ్యం మా నాన్న పేరు వచ్చేసి కొమరయ్య మా అమ్మ పేరు వచ్చేసి సరోజన మాది ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఇప్పుడు ములుగు జిల్లా ప్రస్తుతం దాని పక్కన పత్తపల్లి అని ఉంటుంది ములుగు తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరం మారుమూల ప్రాంతం ఓకే ఓకే మీరు ఎంతమంది అన్నదమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లి మేము నలుగురం మీరు ఎన్నో వారు నేను థర్డ్ థర్డ్ ఏం చదువుకున్నారు మీరు నేను డిగ్రీ తీసుకుంటాను గాన గంధర్వులుగా ఎలా మారారు మీరు చిన్నప్పుడు మా అమ్మ పనికి వెళ్తూ పాడేది అలా సరదా మా అమ్మతో కూడా నేను కూడా వెళ్ళి పాడేవాడిని అన్నట్టు అంటే ఆమె అంటే ఆమె సింగరా ప్రొఫెషనల్గా సింగరా మా మదర్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ సింగర్ ఏం కాదు కాకపోతే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న పాటలను పాడుకోవడం మా అమ్మ హ్యాబీ మీలో ఎప్పుడు నమ్మకం కలిగింది నేను ఒక సింగర్గా రాణించగలను నమ్మకం మా దగ్గర ఒక ఆర్గనైజర్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారన్నట్టు ఆ రోజులలో ఎంట్రీ ఫీ ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఎంట్రీ ఫీజు పాట పాడడానికి సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఏం చేయాలనో తెలియదు సరే ఎనీహో పేపర్ అయితే వస్తుంది మన ఊరికి ఆ పేపర్లో యాడ్ చూసి ఒక టూ త్రీ డేస్ వర్క్ వెళ్ళాము బయటికి పనికి వెళ్ళాము వచ్చిన డబ్బులు ఉన్నాయి సరే ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఫీజు పోతే పోనీ అవకాశం అయితే వస్తుంది కదా ఆలోచించి నేను వెళ్ళి ఫీజు కట్టడం జరిగింది ఎనీహో ఒక మీ దాని ఆర్గనైజర్స్ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఫీజు కట్టిన రిసిప్ట్ నాకు ఇచ్చారు నేను తీసుకొని జోలో పెట్టుకున్నాను సరే అందరు పాడుతూ పాడుతూ వెళ్ళిపోతున్నారు నా నేమ్ నా నేమ్ ఇంకా రాలేదు ఏంది అని చెప్పేసి నేను ఆ ఆర్గనైజర్ని అడిగాను తన పేరు రానా ప్రతాపు ఆర్గనైజర్ పేరా సో మంచి అద్భుతమైన గాయకులు మరో జేసుదాస్ పాడినట్టు ఉంటుంది అన్న పాడితే చాలా అద్భుతమైన సింగర్ ఏ ఏం పాడతారు పక్క జరగండ్రా అయిపోతుంది టైం అయిపోతుంది అనే కాన్సెప్ట్లో మాట్లాడింది అన్నట్టు మీరు పాడుతున్నారు నేనెందుకు పాడకూడదు అసలు ఫీజు కట్టారు కదా మీకు ఆ రైట్ ఉంది ఫీజు కట్టాలి నేను పాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఏ ఎందుకు అని అడిగాను తమ్మి అందరూ వెళ్ళిపోయిన రా ఇంక మీరు కూడా వెళ్ళిపోండి మళ్ళీ మీకు కూడా లాస్ట్ బస్ లేదు కదా అంటే ఆ డబ్బులు నాకు ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతా అని చెప్పేసి ఆర్గ్యుమెంట్ చేశాను అండి ఆయన పాట పాడొద్దు అన్న తర్వాత మీరు పట్టుదల పెరిగింది ఏం చేశారు తర్వాత తర్వాత కూడా నేను కూడా ట్రై చేశాను అందుకే ఆ కాంపిటీషన్ పాడారా లేదా ఆ కాంపిటీషన్లో పాడలేదు అక్కడ నుంచి మీ పట్టుదల వచ్చింది అక్కడ మొదలైంది నా తపన నేను ఏదో ఒకరోజు మీ అందరికంటే పై స్థాయిలో ఉండా చిన్న వయసులో ఎక్కువ పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించుకోవాలని కషి పట్టుదల బాగా పెరిగి ఉండే నాలో అప్పుడు మీరు పాటలు ఏదైనా గురువు దగ్గర నేర్చుకోవడం జరిగింది లేదా మీరు సొంతగా పాట పాట నేర్చుకున్నారు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో గర్జన అనే పేరుని ఉంటారు చాలా అద్భుతమైన సింగరు చీమల దండు సినిమా చీకటి సూర్యులు ఆ సినిమాలలో మూవీస్లో పాడాడు అన్న ఆల్బంలో పాడినా కూడా తనే ఒక నాలుగు పాటలు ఉంటాయి ఆ ఆల్బంలో ఆ ఆల్బం క్యాసెట్ ఇరవై ఐదు రూపాయలు దాన్ని అప్పుడు కొనుక్కొని వినేవాడిని అన్నట్టు నేను కూడా ఆయన పాడాలి అని అప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడు వెళ్ళారు పోటీలకి మీరు ఇంకా నేను తర్వాత పోటీలకు వెళ్ళలేదు ఆస్టీస్గా నాకు అదే పేరు వచ్చేస్తుంది అంతే ఆ తర్వాత నాకు నేను మా టీవీ రేలారేలో పాడాను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ బతుకమ్మ సాంగ్ ఉండే టీవీ నైన్ వాళ్ళది దాని ముందు పాట పాడాను వానలు వచ్చి చెట్లు పోతాను పాట పాడాను అది మా మిట్టపల్లి సురంధ రాశాడు ఆ పాట వచ్చిన పల్లవి మాకు వినిపించు కదా వానలొచ్చి చెట్ల తలకు పోసిపోతే ఆ సాంగ్తోనే నాకు సినిమా అవకాశం వచ్చింది దేశ మాకు వచ్చింది రంగస్థలం ఆ పాట ఎవరు విన్నారు మీకు ఎవరు ఇచ్చారు అవకాశం పాట దేశీ ప్రసాద్ వాళ్ళు విన్నారట విన్న తర్వాత ఈ అబ్బాయి అయితే బాగా పాడగలుగుతాడు అని చంద్రబాస్ గారికి ఫోన్ చేశారట సూర్య నీ పాట పాడిన తమ్ముడు ఎవరు అని అంటే మా తమ్ముడే అన్న అని చెప్పేసి సురేందర్కు చంద్రబాస్ గారు ఫోన్ చేస్తే సూర్య గారు ఎవరు మిట్టపల్లి సురేందర్ రైటరా రైటర్ చాలా అద్భుతమైన మొన్న కూడా నంది అవార్డు వచ్చింది ఆ గర్జన ఈ మెట్టపల్లి సురేంద్ర వాళ్ళిద్దరు ఒకటే 
తన పాడితే తనకు పేరు వచ్చేది ఆ పాట మీరు పాడిన పాట ఏంటిది ఓ ముద్దు పెట్ట వెజ్ గిల్రాని చాలా బాగా ఫేమస్ అయింది కదా ఓ చాలా ఫేమస్ అండి మరి దాన్ని ఎట్లా ఎన్ని టేకులు తీసుకున్నారు డైరెక్ట్ గా మాల్గా రికార్డింగ్ లో ఉంటుంది కదా జస్ట్ ఒక 20 25 మినిట్స్ లో పాడి బయటికి వచ్చాను అంతే ఒకసారి ఆ పాట మాకు వినిపిస్తారా మా ప్రేక్షకులు మీ ఇప్పుడు లైవ్ లో మీరు వినాలి ఓ ముద్దు పెట్ట వెజ్ గిల్రాని అకన్నైన కొట్ట వెజ్ గిల్రాని ఒకసారి వాట ఎత్త వెజ్ గిల్రాని మా పటర ఇంటి కొత్త వాజి గెలు రాని నీ అయ్య తోని పోటి నీకు వద్దంటిని మరి ఆ పాటని యాక్ట్ చేసింది రామ్ చరణ్ గారు కదా ఆ పాటకి ఆయన ఆయన నుంచి మీకు ఏమైనా ప్రశంసలు వచ్చాయా చాలా బాగా పాడాడు అని చెప్పారు నెక్స్ట్ ఇంకే పిక్చర్స్లో పాడారు ఆ తర్వాత ఎఫ్ టూ పాడాను ఆ పాట వచ్చిన ఒక చిన్న పాలు మా వాళ్ళకు సులుకు లుంగి ఎత్తి కట్టి చార్మినారు హతరు కొట్టి నేను రాహుల్ షిఫ్ట్లో కంచిపోడాను ఆ పిక్చర్ తర్వాత పిక్చర్ తర్వాత సుల్తాన్ సినిమా పాడాను సుల్తాన్ కార్తిక్ హీరో అందులో ఏ పాటు సార్ ఎలా ఉన్నామో మేము ఇలా అయిపోయాము వాంటెడ్గా వచ్చి మేము ఇరుక్కున్నాము కొంచెం ఐడెంటిఫై లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రాక్ ఉంటే ఈజీగా పాడగలుగుతాను ఆ నెక్స్ట్ ఇంకేం పాడారు నేను ఎప్పుడు కూడా అవకాశం కోసం ఎదురు చూడను వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏంటో ఏం ఫోన్ చేయను ఆ తర్వాత త్రిపుల్ ఆర్ కాల్ వచ్చింది వెళ్ళాను నా లైన్ వరకు నేను పాడాను వచ్చాను అంతే ఏంటి మీ లైన్ ఏంటి నెత్తురు మరుగుతే ఎత్తర జెండ సత్వ ఉడుకుతే కొట్టర కొండ అది అది మీ లైన్ అంటే ఎంతమంది పాడారు మొత్తం నలుగురు సింగర్లు కీరవాణి గారు దాని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన దగ్గర ఎలా వచ్చింది మీకు అవకాశం ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఏంటంటే ఒక పది నుంచి ఇరవై మంది సింగర్లు వాయిస్లు వింటుంటారు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో కంటే ఈ రోజులు టాలెంటెడ్ పర్సన్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు పాడిన పాటలు వినడం వల్ల వాళ్ళకు వచ్చే అవకాశం ఇవి అంతే అంటే మీ పాటలు ఇవి విని కీరవాణి గారు మిమ్మల్ని పిలిపించుంటారు ఈ మూడు సినిమాలో పాడిన పాటలు విని అంటే ఇట్లా జనరల్ కొన్ని సందర్భాలు ఏం జరుగుతుందంటే ఎగ్జాంపుల్ మీలాంటి వాళ్ళు పాడి ఉంటారు మీకంటే కొద్దిగా పేరున్న ఆర్టిస్టులు ఉంటారు సింగర్స్ మీ టాక్ పాడి చేసి ఉంటారు అయిపోయి ఉంటుంది మీరు ఏమనుకుంటారు అంటే ఓ మా పాట పాడి నా పాట వస్తుందంటారు అది తీసేసి ఇంకొకరు పాడేసి ఉంటారు ఆ పాటని అది కొన్నిసార్లు మీకు తెలియచ్చు తెలియకపోవచ్చు అటువంటి సందర్భాలు కూడా జరిగాయి ఎడిట్లో ఎంత పెద్ద సింగర్ అయినా బాలు ఎస్ బాలు గారు పాడిన పాటలు కూడా కట్ అయిపోతుంటాయి దాంట్లో మనం అను ఇసుకరేను అంత మీకు అలాంటి సందర్భం ఏమన్నా అనుభవం జరిగిందా రాలేదు నాకు ఇంకా మీరు పాటలు రాస్తారా ఆ కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో నాకు నచ్చిన విధంగా నేను రాసుకుంటాను రాసి పాడారు నాకు నచ్చిన నేను ఎక్కువ పాడుకోను ఎవరైనా ట్యూన్ కావాలంటే టక్కున చెప్పేస్తా ఈ ట్యూన్లో అయితే బాగుంటుంది సొంతగా ఏమైనా ఆల్బమ్స్ చేశారా మీ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో సార్ ఆ రోజులలో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఆల్బమ్స్ అనేటివి ఏం చేయలేదు ఈ రోజుకు వచ్చిన తర్వాత అంత యూట్యూబ్ ఛానల్స్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ అంత పెరిగిపోయింది మీరు ఎలాంటి అంశాన్ని తీసుకుంటారు సామాజిక ఉండే సమస్యల గురి మీద లేదు రైతుల సమస్యలు ఇటువంటి కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి కదా వాటి మీద మీరు అవగాహన కల్పించే పాటలు ఉంటాయి కదా నాకు రైతు అంటేనే బాగా ఇష్టం రైతు రైతు పాటలు ఎందుకంటే ఆయన నాగలు బట్టి దున్నతనే కదా ఐదేళ్ళతో అన్నం తింటున్నాం మీరు రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చారా సాధారణం అయినా చిన్న రైతు కుటుంబం అయినా అది వ్యవసాయం మీద ఆధారపడే కుటుంబమే కూలి పని మీద ఆధారపడే కుటుంబం అది మీరు మ్యారీడా మ్యారీడ్ సార్ పిల్లలు ఎంతమంది నాకు ముగ్గురు పిల్లలు అంటే ఒక పాప చనిపోయేది ఇప్పుడు ఒక పాప ఒక బాబు అన్నాను వాళ్ళు ఈ రంగంలో ఏమైనా ఆసక్తి ఉందా మీ పాటల రంగంలో పిల్లలకి నేను ఈ రంగం చేస్తున్నాను నా పిల్లల్ని ఇంకో రంగంలో చూపించాలనే కోరిక ఉంటుంది మరి ఇక మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి శాశ్వతంగా ఇదే రంగంలో ఉండిపోతాం మనల్ని నమ్ముకొనున్న వాళ్ళను మనం ప్రయోగులు చేయాలి రెండవది నా పిల్లల్ని మంచిగా చదివించి ఉన్నత పొజిషన్లో చూడాలనే కోరిక పది మందితోనే హ్యాపీగా ఉండి పది రోజుల కలపాటు అందరూ మంచిగా బతకాలని కోరుకుంటాను ఇప్పుడు సినిమా రంగంలో మీరు కంటిన్యూ అవ్వాలని ఉందా లేదా ఏదైనా ఆఫర్ ఇస్తే వెళ్ళి పాడాలని ఉంటారా సార్ ప్రయత్నం అనేది మనం ఎంతసేపు ప్రయత్నం చేసినా అది అక్కడి వరకు ఆగిపోతుంది ఆడ సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది మీకు తెలుసు పెద్దగా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఏంది అనేది అవకాశం వస్తే ఎక్కడి దాకా పోయి పాడగలిగే అంత కెపాసిటీ ఉన్నది ఒకసారి దానిపైన అవగాహన వాళ్ళు పెరిగినా కూడా మనకు ఈ టాలెంటెడ్ ఈ పర్సన్ ఈ సింగర్ అయితే చాలా బాగా పాడతాడు అనే ఆలోచన వాళ్ళలో నేను పాడిన ప్రతి పాటను కూడా వాళ్ళలో ఖచ్చితంగా తట్టి లేపుతుంది ఈ ప్రజా గాయకుల్లో మీకు నచ్చిన అభిమాన గాయకులు ఎవరు ఉన్నారా కర్జన వేమగంటి ప్రసాద్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ నాకు నచ్చిన బాగా తెలంగాణలో సాహిత్య అకాడమీలో బాగా నాకు బాగా నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టరు రవి అలా జిఎల్ నాందేవ్ వాళ్ళ స్వరకల్పనలో మీరు ఏమైనా పాటలు పాడడం జరిగిందా వ
నాకు బాగా నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అంటే మీకు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి అయ్యి అట్లానే ఏం లేదు ఈ ట్రెండ్ అంతా తన చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది అన్నట్టు నంబర్ వన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆ తర్వాత సామాజికంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే వంది మోతన శ్రీనివాస్ ఆ వర్గానికి సామాజిక వర్గానికి ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ వర్గానికి ఇప్పుడు ఆయన పాపం ఓ రకంగా తరం మారింది కాబట్టి ఆయన స్వరం మారినట్టుంది ఆయన నెల్లూరులో లా చదివారు ఆయన నెల్లూరు నుంచి కూడా కొంతమంది పరిచయాలు ఉన్నాయి నాకు సాహిత్యం దీనికంటే పాట కంటే సాహిత్యం పైన ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది ఇప్పుడు సాహిత్యం లేని ట్యూనింగ్ రాదు ట్యూనింగ్ లేని పాట రాదు కవిత్వం రాసే వాళ్ళు చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారు ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చిరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి ఇప్పుడు మీకు జనరల్ గా ఒక పాట అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కంపోజ్ చేసి చెప్తారా లేదనుకుంటే మీకు ట్రాక్ వినిపించి చెప్పిస్తారా ట్రాక్ వినిపిస్తారు ట్రాక్ వినిపిస్తారు అది ఎవరో ఒకరు పాడి ఉంటారు ముందు ముందు లిరిక్ రైటర్ పాడతారు తప్పకుండా లిరిక్ రైటర్ పాడిస్తారు దాన్ని మీరు పాడతారు లేకపోతే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా కంపోజ్ చేసుకుంటారు సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు సినిమాలో ఎన్ని పాటలు పాడారు సినిమాలో నాలుగు నాలుగు వేసి పాడాను నాలుగు పాటలు పాడారు మరి జానపద గేయాలు స్టేజ్ షోలో ఎన్ని పాటలు ఉంటారు స్టేజ్ షోలో జానపద గేయాలు అంటే ఇంకా అవి లెక్కలేవు సార్ లెక్కలేదు వేలలోనే ఉంటాయి వత్తనే ఉంటుంది ఇట్లా ఊట సెలవు లెక్క దాని ఏమైనా మీరు భద్రపరచుకోవడం రికార్డ్ చేసుకోవడం రాసుకోవడం నేను ఇన్ని పాటలు పాడాను అని ఏమైనా మెయింటైన్ చేస్తున్నారా సార్ అలా మెయింటైన్ చేసిన అనేది అయితే కుదరదు ఎందుకనంటే అప్పటి అప్ప అక్కడికి వచ్చిన ప్రజలను బట్టి ఆకర్షితులు వాళ్ళు మనకు ఆకర్షితులు కావాలంటే మనం ఏం పాడితే ఆకర్షితులు అవుతుంది అనేది మా నా మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోద్ది అన్నట్టు అప్పటికప్పుడు స్పాంటేనియస్ పాడేస్తారు పాడేస్తాను ఏది లిరిక్ లేకుండానే అప్పటికప్పుడు మైండ్లో వచ్చింది పాడేస్తాను పాడేస్తాను వావ్ అది మంచి కళ అంటారు దాన్ని ఎందుకంటే జనరల్గా పాట పాడడం అనేది ఒక లిరిక్ రాసుకుంటారు చూసి పాడతారు పాట ట్యూన్ చేసిందో కంపోజ్ చేసిందో స్టేజ్ మీద డెలివర్ చేస్తారు కానీ మీరు స్పాంటేనియస్గా అప్పటికప్పుడు జనాల యొక్క మూడ్ను బట్టి మీరు పాడుతున్నారు అటువంటి పాట ఏదైనా ఒకటి పాడారా చాలా సందర్భాలు ఒక్క పాట వినిపించిన మంచిది మీకు ఒకనొక సందర్భాలలో ఆ వేదికల కాడ కూడా భార్య భర్తలు కొట్టుకుంటుంటారు అమ్మ వాళ్ళని చేయి చేసి ద్వేషించి నెట్టేసుకుంటుంటారు అప్పుడు అనిపిస్తుంది నాకు వాడు కొట్టేసుకున్నాడు తిట్టేసుకున్నాడు బంద్ చేయాలంటే నేను పాడే పాటను వాడు నాకు ఆకర్షితులు కావాలి అనే ఆలోచన నాలో టక్కున ఎంత స్పీడ్గా పెరిగిపోద్ది అని అంత స్పీడ్గా పెరిగిపోద్ది పాము పడగపై ఒదిగినట్టియా పదముద్రలు ఎవరివో వాడే హే కోయిల పాటలోనా పాట మధురిమా ఎక్కడిదో మినుగులు మేనులు మీల మీల మెరిసెను మనిది పాహలు ఎక్కడివో గంటలో పల చిక్కుకున్న హరి కంటనాదము ఎవరిదో అపుర పరిచ అద్భుత హలకు హలరారే ఆకాల గమనమున పాము పడగపై ఒదిగినట్టియా పదముద్రలు ఎవరివో పాడే కోయిల పాటలోనా పాట మధురిమా ఎక్కడిదో అంటే ఎక్కడో ఎక్కడి నుంచి ఈ శబ్దం వస్తుందనే ఆలోచన తక్కువ జనం నా వైపు ఇట్లా ఫోకసింగ్ కోసం నేను చాలా ప్రయత్నం చేస్తాను అలా మిమ్మల్ని ఆ స్టేజ్ మీద మీరు చేస్తున్నప్పుడు ప్రముఖులు చూసుంటారు చూస్తుంటారు వాళ్ళు ఎవరు మిమ్మల్ని చూసి ప్రశంసించుంటారు ప్రశంసలు అవార్డ్స్ అనేటి జానపద పోటీలు రాష్ట్ర స్థాయి కాంపిటీషన్లో పాడినప్పుడు వచ్చిన పోటీ సైజ్ ఆ తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరు మంచి సింగర్స్ అని చాలా అద్భుతమైన సింగర్ చాలా సేపు ఎంతసేపు అంటే అంతసేపు ప్రోగ్రామ్ చేస్తారని ప్రతి ఒక్క పొలిటికల్ లీడర్స్ మన తెలంగాణలో కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఉన్నప్పుడు జనోభూమి కార్యక్రమం కానీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ బంగారు తల్లి స్కీమ్ కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళం అన్నట్టు మీరు మామూలుగా రికార్డ్స్ కోసం కొంతమంది కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు అట్లా మీరు ఏమన్నా ఏకదాటిగా ఇరవై నాలుగు గంటల పాటలు పాడి రికార్డ్ నెలకొల్పడం లేదనుకుంటే సార్ అలా పోటీ పాడి పాడడం అని అంటే పాడగలిగే అంత కెపాసిటీ నా దగ్గర ఉంది ఉంది ఒక తెలంగాణ ఉద్యమ ప్రోగ్రాము దరిదాపు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ కల్లా స్టార్ట్ అవుతుంది తెల్లారి నాలుగైన సందర్భాలు ఉన్నాయి నేను లైవ్లో పాడుతుంటే కంటిన్యూ జనం పోరు జనానికి బోరు కొట్టదు అంత స్పీడ్ అయిన వాక్ చిత్రం ఉంటుంది అట్లా మీరు రికార్డు కోసం అయితే ప్రయత్నం చేయాలి ఎప్పుడు చేయలేదు మీ స్వతహాగా స్పాంటేనియస్గా ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఆ టైంలో పాడేస్తారు పాడేస్తారు ఏమైనా అవార్డ్స్ వచ్చాయా మీకు ఈ జానపద రంగంలో 
నేను ఒక త్రీ నుంచి ఫోర్ టైమ్స్ సీరియల్గా అవార్డు తీసుకున్నాను నేను జానపద రాష్ట్ర స్థాయి కాంపిటీషన్లో రవీంద్ర భారతిలో కంటిన్యూగా మీకే నాలుగు సంవత్సరాలు ఏంటి జానపద బ్రహ్మ జానపద గాన బ్రహ్మ అటువంటి కాదా నేను ఇప్పటికీ సినిమా సింగర్ అని పిలిపించుకోవడానికి కూడా నాకు ఇష్టం ఉండదు జానపదాల మీదే వెళ్ళాలి మీరు నా పేరు రేలకుమార్ రేలకుమార్ అనే పిలుస్తారు జిల్ జిల్ జిగేలు కుమార్ అని పిలవరు నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా చెప్పుకోవడానికి మోమాట పడతాను నేనే పాడిన కాబట్టి పబ్లిసిటీకి దూరంగా ఉంటారు మీరు చాలామంది ఉంటారు సార్ పబ్లిసిటీకి అట్లా అంటే నేనే అని అంటే నాకంటే ముందు గర్జన గారు ఉంటారు గర్జన గారికి అంటే ముందు నాగన్ ఉంటాడు వీళ్ళు ఎవరు వాళ్ళని చూసి వాళ్ళని మిస్వైర్ చేసుకొని వాళ్ళని చూసుకుంటూ వాళ్ళు ఎలా ఏ విధంగా పాడతానని చూసి నేర్చుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చిన వాళ్ళం మనం వాళ్ళు ఏవే ఏ విధానంగా అయితే ఉంటారో నేను కూడా అదే విధానంగా ఉండడానికి ఇష్టపడతాను అన్నట్ ఓకే సార్ చాలా చక్కగా మీ యొక్క అభిప్రాయాలని మా ప్రేక్షకులు తెలియజేశారు మీ యొక్క గాన ప్రయాణం అంటారు కళా ప్రవాహం దాన్ని ఈరోజు మా యాక్ట్ ఛానల్కి మీరు రావడం నిజంగా మాకు మా ప్రేక్షకులు మిమ్మల్ని పరిచయం చేసే అవకాశం నాకు దొరకడం మరిన్ని సినిమాల్లో మీరు మీ గానాన్ని మా ప్రేక్షకులకి వినిపించి మీరు వాళ్ళని ఆలోచించాలని కోరుకుంటూ మీకు మా యాక్ట్ తరఫున ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మరో ప్రత్యేక అతిథితో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు మీ సింగల్ శెట్టి మురళీమోహన్ రావు shopping mall and the favorite shopping mall south india shopping mall lo weddings and festivals pellilaku mariyu pandugalakai sarikotta design lo pattu cheeralu men's ethnic wear mariyu kids wear ati takkuva dharalake kanchipuram lo santa mangala pai tayaru chesina pattu cheeralu kanchi dharalake ye inta subhakaryamaina sampradaya vastra abharanalaku toli adugu ikkade south india shopping mall madras bus stand center gt road nelluru